Terapia układu nerwowego, czyli jak wspomóc własny umysł i ciało, by żyły w harmonii? Czy holistyczne podejście do samego siebie jest w ogóle możliwe? Czy potrzeba dużo czasu, wysiłku i energii, aby zwalczyć własne obawy, lęki, a czasem nawet wszechogarniający stres? Dziś rozmowa z Anną Bojanowską, terapeutą czaszkowo-krzyżowym, neurologopedą, coachem. Ania posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z pacjentami i jak sama, sama o sobie mówi, pracuje z ciałem i duszą. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry. Aniu, spotykamy się dzisiaj po to, abyś opowiedziała o swoim autorskim programie, który nazwałaś Restart Układu Nerwowego. Proszę powiedz nam, czym jest ten restart i czy faktycznie możemy w jakiś sposób zmusić nasz układ nerwowy do współpracy. Mhm. Pracując z pacjentami szpitalnymi, zauważyłam pewne prawidłowości, które rządzą naszym układem nerwowym i wprowadziłam moje obserwacje do terapii osób, które nie wymagają hospitalizacji szpitalnych, które właściwie nie są na etapie chorobowym, ale coś ich niepokoi. Pewne objawy w ciele, pewne niepokoje w głowie, trudności z zasypianiem, problemy z, z bliskimi, ze swoim otoczeniem. Restart układu nerwowego to takie przywrócenie pierwotnych naszych funkcji, aby nasz system ciała, duszy i umysłu współpracował na jak najbardziej optymalnym poziomie. Sam. Nie dlatego, że go zmuszamy mm -hmm. do tego, nie dlatego, tak. że każemy mu, nie wykonujemy jakichś specjalnych procedur, ym, tylko ma to się wszystko działać automatycznie. Yy, układ nerwowy jest yy, częściowo zautomatyzowany yy, i nie zastanawiamy się nad tym, jak bije nasze serce, jak pracują narządy wewnętrzne, w jaki sposób oddychamy, w jaki sposób widzimy, słyszymy, dotykamy to, że siedzimy, nie czujemy tego, nie, nie, nie potrzebujemy nadzorować. Yy, I dokładnie w taki sposób ma czuć się pacjent, który uczy się świadomości swojego ciała oraz rozumie, jakie emocje powodują w nim takie, a nie inne zachowania. W toku takiej pracy odkrywamy zarówno schematy rządzące ciałem fizycznym, umysłem, naszymi przekonaniami, pewnymi reakcjami wyuczonymi w toku naszych doświadczeń życiowych, oraz stanem fizycznym, psychofizycznym, czyli takim, gdzie nasze emocje mają wpływ na to, w jaki sposób reagujemy i co się z nami dzieje. Mhm. A powiedz tam, w takim razie mówiłaś o tej świadomości. Mhm. Czy pacjent musi świadomie podjąć taką terapię? Czy jest różnica jakby między pacjentem, który no, przychodzi do Ciebie właśnie świadomy, wie z czym się terapia taka wiąże, a takim, który dopiero poznaje, uczy się tego, o czym, mhm. o czym właśnie teraz powiedziałaś? Mhm. Pewien rodzaj świadomości byłby wskazany, ale prawda jest taka, że większość pacjentów, którzy przychodzą do mnie, są na etapie, kiedy mają serdecznie dość pewnych swoich zachowań albo pewnych swoich objawów. Mają dolegliwości, które nie są potwierdzone w wynikach badań, czują się zdezorientowani, Chodzą od lekarza do lekarza, od psychologa do psychologa, szukając, co tak naprawdę się dzieje, bo czują, że jest im z czymś źle, a nie potrafią powiedzieć, co to ma być. I kiedy dochodzą do takiego wniosku, że chcą z tym popracować, chcą się temu przyjrzeć, chcą to zakończyć, to jest to bardzo dobry pomysł na to, żeby tą terapię rozpocząć. Mhm. Ale przedstawiając Cię, mówiłam również o tym, że jesteś neurologopedą. Mhm. Chciałabym, żebyś opowiedziała coś więcej, jak ta, ta neurologia w ogóle odegrała w Twojej terapii, jaką rolę odegrała mhm. i czy to ma jakiś właśnie wpływ na sposób prowadzenia przez Ciebie terapii. Swoją wiedzę i doświadczenie rozpoczęłam właściwie od tego, że sama przez wiele lat chorowałam i wiem, jak to jest z tej drugiej strony. Potem, szukając odpowiedzi na niektóre z pytań, zaczęłam pracować na neurologii, na rehabilitacji neurologicznej i tam bardzo wyraźnie można zaobserwować, że pacjent, który na co dzień radzi sobie świetnie, dba o swoich najbliższych, jest niewymagający właściwie żadnej pomocy z zewnątrz, są pacjenci wysoce zdeterminowani, osiągający świetne wyniki w pracy, tacy na pełnych obrotach, z dnia na dzień tracą możliwość mówienia, tracą możliwość poruszania się, zanika funkcja pisma, pisania, czytania, to jest bardzo trudne. Są to czasami osoby, które nigdy w życiu nie chorowały. I 
Jedną z trudniejszych rzeczy w pracy neurologicznej jest to, żeby zrobić to całościowo, czyli nie zająć się tylko tą utraconą funkcją, ale również stanem emocjonalnym pacjenta, ponieważ ten układ nerwowy wegetatywny ma ogromny wpływ na to, jak będzie postępowała rehabilitacja, w jaki sposób pacjent będzie dostosowywał się do swoich ograniczeń psychofizycznych, których wcześniej nie miał. I teraz u zdrowych osób działa to właściwie analogicznie. Jedynie są różnice w pracy, w proporcjach pomiędzy pracą manualną, a pracą na poziomie psychoemocjonalnym. Mhm. A powiedz, bo mówimy teraz o pacjentach neurologicznych. Mhm. Czy są jakieś wskazania lub wyraźne przeciwwskazania do terapii, którą proponujesz? Mhm. To zależy, o której terapii mówimy. Jeśli mówimy o terapii czaszkowo-krzyżowej, czyli pochodnej osteopatii, ewentualnie o pinoterapii, to są oczywiście pewnego rodzaju ograniczenia, bo praca tego typu polega na normalizowaniu płynu mózgowo-rodzeniowego wzdłuż linii środkowej naszego ciała, czyli naszego kręgosłupa. I wówczas nie mogą to być pacjenci w terapii, którzy mają wynaczynienie śródczaszkowe albo jakiś świeży uraz, który dyskwalifikuje do tego typu pracy. Muszą to być osoby współpracujące, które są w stanie zrozumieć polecenia, są w stanie współpracować. Nie mogą to być choroby aktywne, psychiczne. Mhm. Teraz większość naszej aktywności jednak przeniosła się online mhm. i też chciałabym o takich pacjentach porozmawiać. Czy jeżeli chodzi o pacjentów online, to jest właśnie jakieś przeciwwskazanie, bo tak naprawdę nie do końca wiesz, prawda, kto mhm. tutaj jest po drugiej stronie i z kim będziesz, z kim przyjdzie ci pracować w tej terapii? Mhm. Mm. Z pewnością choroby psychiczne oraz ograniczenia funkcji poznawczych są przeciwwskazaniem do, do tego typu pracy. Natomiast ta praca z układem nerwowym to nie jest sama praca manualna. Terapii czaszkowo krzyżowej nie można zrobić online, natomiast pracując bardzo długo z ciałem zauważa się pewne różnice w sposobie funkcjonowania ciała podczas rozmowy. I to jest na pewno cenną wskazówką przy tego typu pracy. Online skupiam się bardziej na pracy z psychosomatyką, czyli ze zrozumieniem tego, jak nasz stan psychiczny, nasze reakcje wpływają na nasze zdrowie i pokazuję, uczę się razem z, z pacjentem, w jaki sposób jego ciało mogłoby zwiększyć swoją świadomość oraz jego umysł. Y to jakbyś mogła nam przybliżyć, jeżeli ktoś się zapisuje do Ciebie właśnie na terapię mm -hmm. online, jak gdyby takie, no, takie podstawowe kroki, na czym polega ta terapia właśnie w ten sposób prowadzona i czy ona faktycznie może się tylko na tym zamykać, czy jednak um, pacjent, czy osoba, która no, czuje taką potrzebę takiej terapii, e, będzie potem nie wiem, musiała na przykład do Ciebie do gabinetu przyjechać prawda? I, i jak gdyby tutaj na miejscu e, jeszcze kontynuować ją. Jak uważasz, jak to, jak to teraz wygląda? Z pewnością na początku będzie to bardzo obszerny wywiad. Sprawdzający, gdzie pacjent widzi swoje problemy, w jaki sposób ja widzę te problemy oraz w jaki sposób widzi to jego ciało. Bo to nie jest, to nie jest adekwatne w jeden do, do trzech, tak? To nie jest, nie jest ten sposób. W toku spotkań powinna być zauważalna, widoczna różnica w funkcjonowaniu. Taka jest zasada działania układu nerwowego, że on się uczy tego, co pokaże mu się, jak zrobić to najlepiej dla niego. Nie cofa się do poprzednich, y, trudniejszych wersji. Wybierze zawsze najłatwiejszą. Czyli jeśli na przykład jest to praca z ciałem, to zauważy tą różnicę, i na przykład bodziec bólowy zmniejszy, nie wiem, ze skali od 1 do 10, gdzie 1 jest najmniej, 10 jest najwięcej, z siódemki do 3. I zawsze będzie startował od tego 3, jeśli terapia będzie, pracowała, będzie przeprowadzona prawidłowo. I tak samo jest w takiej pracy na układzie nerwowym, w formie rozmowy, w formie określonych ćwiczeń, w formie określonych przemyśleń, które pacjent, które, z którymi pacjent się potem dzieli, również prowadzi do tego samego. 
jakby na tyle długo pracując w ten sposób, jestem w stanie to zauważyć na odległość. Oczywiście zdarza się nawet dość często, że jest jednak wymagana taka wizyta bezpośrednio w gabinecie. Wynika to z tego, że część osób nie czuje swojego ciała i nie czuje swoich emocji. Jest im bardzo trudno do tego się ustosunkować. I według mnie praca z ciałem czasem jest tą decydującą pracą, aby te doznania w ciele poczuć. Ciało dialoguje z nami w określony sposób i dopóki nie spróbujemy tego odczuć, no to po prostu tego nie wiemy. To jak z oparzeniem, kiedy, kiedy czytamy o tym, jak to jest się oparzyć, to nie wiemy, mamy tylko wyobrażenie, ale kiedy się oparzymy, to po prostu jest. I tu jest dokładnie tak samo. Ciało dotykane w odpowiedni sposób, w odpowiednich technikach zaczyna wysyłać sygnały, które są zrozumiałe przez mózg. I tak jest po prostu łatwiej. A dlaczego tak się dzieje? Uważasz, że tak jak powiedziałaś, nie czujemy. Co to de facto oznacza mm -hmm. dla naszego układu nerwowego? Jakie mogą być tego skutki? Mm -hmm. Rolling Baker, osteopata, miał takie bardzo ładne powiedzenie, że zdrowie mamy na zawsze, ale w różnych właściwościach dla określonego życia, bo doświadczenia, które nabywamy, zmieniają je. To znaczy, że te zasoby są w nas zawsze, ale nie mamy do nich dostępu. Denerwując się o nasz byt codzienny, o naszą pracę, o naszych najbliższych, o, yy, o opłacenie rachunków, yy, o ochronę planety, różne mogą być yy, stany martwienia się yy, różnych osób, yy, sprawiamy, że to, co jest dla nas trudne na poziomie fizycznym, emocjonalnym czy społecznym, staramy się odsunąć przez różne mechanizmy obronne. Najczęstszym mechanizmem, który jest używany, jest albo pobudzenie, czyli bycie w takiej ciągłej gotowości, sprawdzenie, czy, czy nic nam nie zagraża, nam i bliskim, albo zamrożenie, kiedy wycofujemy się, kiedy nie czujemy i idziemy w działanie i widzimy natychmiastowy efekt. Nawet jest to społecznie bardzo preferowane, bo wydaje się wtedy, że ta siła, wytrwałość jest taką ogromną mocą i zasobem danej osoby. Natomiast ona poprzez działanie nie czuje, co się u niej dzieje. Mhm. Czy to jest podobnie jak teraz to, o czym zresztą mówisz, to jest takie chyba znamienne w, właściwie w tych lockdownach i w epidemii, w tym, że jesteśmy jakby odizolowani, zamknięci, prawda? Czy, mhm. czy ten układ właśnie nerwowy w taki sposób reaguje? Tak. Tak, jest bardzo dużo osób, które mają somatyzację ciała, czyli to nie są jeszcze stany chorobowe, tylko ciało odpowiada na to, co się dzieje we wnętrzu tego pacjenta. On się niepokoi, on tego nie czuje. Większość osób nie czuje, że machanie nogą, stukanie o blat stołu, zaciskanie szczęki, nie czuje, że to jest pewien stan złości, pewien stan agresji utajonej. Nie czują tego. Dopiero ktoś może zwrócić uwagę z zewnątrz, a też jest to bagatelizowane, ponieważ my tego nie czujemy. Ciało próbuje odreagować poprzez drżenie, poprzez y, jakieś y, schowanie się w bezpiecznym miejscu. Może to być nasz dom, z którego nie wychodzimy. Może to być... Y, nawet takie, nawet takie... Mogą to być używki, mogą to być jakieś y, sporty ekstremalne. Może to być jazda samochodem bez celu, a równie dobrze mogą to być również takie, takie zajęcia, które wydają się szalenie pożyteczne i pożądane, typu medytacja, kompulsywne czytanie, rozwijanie się, chodzenie na różnego rodzaju warsztaty, zdrowe odżywianie. Jakby każde przejście w ekstremum nie jest dobre dla naszego organizmu. Układ nerwowy ma się znaleźć po środku, ani na szczycie, ani na dole. No ja rozumiem, że też często mamy takie przypadki, słyszymy o takich przypadkach, że e, komuś właśnie, kto jest zdrowy, nagle coś się stało, mm -hmm. prawda? Nagle poważnie mm -hmm. zachorował i używam tego słowa nagle, mm -hmm. ale rozumiem, że to są właśnie te symptomy, o których mówisz, że to wcale nie jest nagle, że my po prostu nie zauważamy tego w ciele i, i, i nie reagujemy z, jakby odpowiednio wcześnie. Mm -hmm. e, tak, tak. E, większość osób po prostu tego nie czuje. Nie zastanawia się nad tym. Zwraca uwagę, jak ma ułożone włosy, zwraca uwagę na to, czy ma umyte zęby, zwraca uwagę na dobranie stroju, ale nie zastanawia się, co się dzieje u nas w ciele. Nie czujemy tego. Czujemy albo ból, albo brak bólu. 
Pacjenci, którzy na początku przychodzą, nie potrafią tego różnicować. Mówią albo boli, albo nie boli. Na kolejnych wizytach, na drugiej już ta komunikacja jest bardzo rozbudowana. Mówią bardzo, jak, jak, jaki ból jest rozlewający się, w jakiej skali, co się zmieniło. E, że to jest bardzo podobne do tego, co gdzieś kiedyś w ciele czuli. Bardzo im się rozwija świadomość tego, w jaki sposób czują. Potem to po prostu zostaje. I tak samo jest z emocjami. Również pacjent, który nie ma dostępu do tego, żeby wiedzieć, co czuje. Pytanie, co czuje, jest czasami druzgocące dla osoby, która przychodzi do mnie, bo ona nie wie, co czuje i nigdy się nad tym nie zastanawiała. Tak, jestem twoją pacjentką, więc wiem, jak to jest i faktycznie te, te odczucia są, są bardzo różne na początku i wcale nie trzeba być właśnie, nie, nie trzeba mieć tego stanu takiego mocno chorobowego, żeby sobie mm -hmm. wspomóc ten układ nerwowy. Dziękuję Ci bardzo, Aniu, za rozmowę, za ten poświęcony czas. Więcej informacji o terapii, którą Ania proponuje, restart układu nerwowego, znajdziecie na naszej stronie środowiskozdrowia.pl. Tam również na naszej stronie można zapisać się na terapię do Anny Bojanowskiej online. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.